Tengo una, una más que noticia, es eh, una sorpresa, una... ¿Cómo se llama? Una catalogación, así se dice, ¿no? Catalogación. Sí, existe esa palabra, por supuesto. De los diferentes tipos de amigas que existen. Esto fue rescatado del de blog de Brufinelli y está muy gracioso, yo se los voy a leer. Usted siempre ha tenido una amiga, pero en realidad la amiga se idealiza. Se habla de ellas como si fueran seres celestiales, inmaculados y perfectos. Y yo creo que no lo son, dice Bernardita, que... Eh, la gracia está en que las queremos pese a sus defectos. Claro. Sí. Por eso las pones ahí. Mi amiga. Mi amiga, amiga lo va a dar y todo por el claro. Pero hay tipos de amigas. No ya. todas las amigas son iguales, por no, supuesto. Por, igual que los pelolos. Está la rica. ¿Ah? La rica. La, la mami rica. La rica del grupo. Es la típica amiga perfecta. Esa de la que todos se enamoran y hay que dejarla a ella elegir primero Está bien. para después repartirnos lo que va quedando. Porque siempre chorrea, ¿cierto? Sí. Siempre botea sí. para el resto. Por, eso fue. Claro, ahí sí, sí. Chorrea de repente ah, bueno, para el resto. Bueno. Es bella, inteligente, adorable, baila, cuenta historias, saca cuentas sin calculadora y hasta toca un instrumento. La amas ah. y la odias a la vez. Igual es bueno andar con ella porque te hace rica por asociación. Ah, sí, sí pues. Ella es rica, sí. entonces la amiga debe ser rica. Debe ser rica okay. también. Pero vas a tener siempre un punto de comparación. Y si estás en esa época como de baja autoestima, como que no te quieren <risa> mucho, como que te patearon y necesitas recuperarte, no sé si es buena idea por la salir con esta amiga que es mejor que tú, no, aparentemente. Pero, pero uno como que, uno cuando se topa con gente linda, uno se pone linda. Bueno, sí, también. Sí, ser. ¿qué te contás? La jugosa. No sé cuál es el tipo de amiga eres tú, ni Es la que le gusta la farra, la que tenemos que andarle agarrando el pelo eh, eh, para que eh, no eh, invoque eh. a Guajardo en las madrugadas. Haga, Oye, weón, se te, pero ¿Cómo? se te va a manchar y empezáis así a ayudar a tu amiga. Te presté la, la polera, no, te, no me la vomite. Luego, la sufrida. Uy, esa que pasa lloriqueando porque el pololo no la quiere, Qué porque la gorrean. Jura que las amigas hacen complots en su contra y se pasa todos los rollos de preciosos del universo. Que entonces no tiene una amiga sufrida que es como, pucha amiga, le, la estoy lateando, yo sé. No, 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 estáis lateando. Estáis lateando. Pero quiero hablarles de este gallo. Que... ¡Ah! Claro, muy sufrida. Lata cuando se quedan pegadas en el sufrimiento. Si si la filántropa, esa que anda puro rescatando hombres por complejo de cachorro herido para sí. sanarlos y devolverlos enteros a la sociedad. Sí. La pesada. Esa tipa insoportable que nadie sabe cómo llegó al grupo. Pero que ya está demasiado tarde para dificularla. Sí, no sabes cómo hacer para que se vaya, me ha pasado, me ha pasado. La pelan entre las demás y nadie se atreve a decirle eh, que no puede... Que no las caes tan bien, nadie claro. se atreve a decirle, ¿sabes qué? No, te, no queremos que esté en el grupo, pero como ya está integrado... Oye, está y lo peor de todo es que se cree la raja y ahí es donde la caga. Por eso la pelan la resto de la vida. Sí, 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 es Seguimos verdad. con la ciega. Esta es muy buena, la ciega. Esa que, en la que siempre se agarran los minos feos. Ya, es bueno, ciega, pero ya, está bien. Pero los describe como si fueran monumentos de la estética. <risa> Nunca sabremos si ella tiene el don para detectar la belleza interior o si su sistema de selección sufre de hiperlaxitud. Pero la cosa es que es muy necesaria porque se come lo incomible sin ni siquiera arrugar la nariz. ¡Chan! <risa> <risa> ni un asco. Se come el estómago Oye, a la no, guatadura. No, guatetarro. Eh, la micrera. Todas las micros le sirven, yeah. todas las micros se las maneja, se los engrupe a todos, con, sin distinción de ningún tipo y solo por deporte de para demostrar que siguen las pistas. Es capaz de dejar plantada a cualquiera si le sale, le sale una cita. Un Agarrando momento. aunque sea fallo, como claro. dicen por ahí. Claro, nos vamos a gustar eh, las amigas a tomar, no sé, una champañita y Me llama a última hora y dice, no, me salió cita, así que chao, sí, lindo. Dice, cuando te sale última hora es lo máximo. La doméstica. Se inflama los ovarios de tanto hablar de la nana, los pañales, la balosa. Se compra ah. lo último en tecnología de lavadoras y sale y salen mil tips para cultivar cibulet en el jardín. Los enseña, <risa> los aprende, los cocina, los hace y los revuelve. Se luce con sus preparaciones caseras cuando invita y hace que todas tengan cargo de conciencia por comprar un cuje en el supermercado. Bueno, cuando hay reunión de mujeres siempre, por lo menos, hay que dedicarle unos 10, 15 minutos, a lo menos de toda esa gran reunión, a hablar del cibulet. Y del huerto. ¿En serio? Obvio. Nunca Obvio. confía en alguien que, que cultiva así bullet. Nunca. Pero un poquitito. Yo no... O sea, siempre hay que hacer de amiga doméstica un ratito durante la reunión de Lulú. Yo nunca he hablado de la cibulet. Bueno, no del cibulet, es como una... Claro, pero Ni para decir, oye, la, la, el refrigerador se me dañó, se me pudrieron las papas, pero me salieron pasa? raíces a la... ¿Algo? Oye, yo cuando... Sí, pues hay que... A mí me pasa que me da risa porque cuando yo no era mamá, a mí me hablaban de, oye, los pañales, oye, las nanas, los hijos, los no sé... Y yo encontré que era como... No, no era necesario conversarlo. En cambio, ahora yo solo me he transformado en una latera 
Y tengo a todos mis compañeros mujeres primero mareados con mis cosas. Bien. Uno sí. va pasando por etapas. Exacto. Cuando tienes hijos, cuando tienes perro, cuando tienes... Sí, es verdad. Mi perro... Me... Tengo dos más. Me faltan dos cortitas. El, la comerciante. Esa siempre que está al tanto de las últimas tendencias, la busquilla. Esa eres tú. Y que viaja a Buenos Aires. Buenos Aires no soy yo. Sí. Y en Miami para traerse todo el matute y vender ropa, accesorios eh. en su casa. Chiquilla, tengo una ropa a la raja que llegó. La traje <risa> nueva, exclusiva. Y no es china. Chan. <risa> la Daya. La Daya. Enferma, es de, enferma de la ensalada, sale corriendo a la hora de la torta de los cumpleaños. Se le pudren los bombones que le regalan en su casa. Ah, qué mal educada. Nunca tiene azúcar, solo endulzante. Si le invitas a comer, pide algo livianito para poder comer postre y al día siguiente Bonita. triplica la rutina en el gimnasio. Oye, la tacaña me gustó a mí, que no está destacada. La que nunca lleva nada cuando se juntan en la casa de la otra. ¡Ay, oh, se pasó! La tacaña. La cara errada. Se aviva con la cuenta y se hace la lesa con la propina. Ahí la con el baño. Sí, y se, se y niega a sumar todo porque ella pidió un vasito de agua, ¿no? Ah, Así que la bebía no me la comí. La bebía borra, pero yo no tomé bebida, tomé agüita. Oye, hay una que eh, como que se cachurea todo, como que sabe todos los datos y Cosa. además hace reuniones de amigas en la casa para vender. Seguramente ella... Ya. Formará parte del grupo de mujeres que vende las cosas de sus ex. No. Es decir, terminas con el pololo y esa polerita que te quedó, ese suétercito que te quedó, el gorrito que te quedó, en lugar de devolverlo, en lugar de regalarlo. ¿Qué tal si lo vende? Oye, no está mala, salió una página de internet con todos los detalles y se los vamos a comentar un poco más adelante.